আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন সাদে কিওবি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটি একটি ছোট টিউটোরিয়াল হবে অল্প কয়েক মিনিটের টিউটোরিয়াল হবে সে আশা করি আপনারা সকলে দেখবেন এই টিউটোরিয়ালটি আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে ভাইয়া কে কেএলওয়াই সার্কিট কেলি টেকনোলজি কোম্পানির দেখতে পাচ্ছেন এই কেলি টেকনোলজি লিমিটেড এই সার্কিটটি কিভাবে আমরা টিভিতে পাওয়ার সাপ্লাই সেট করতে পারি এই সার্কিটটি লাগাতে খুবই সুবিধা কারণ হলো যদি পাওয়ার সাপ্লাই সব পার্টস নষ্ট হয়ে যাওয়া হয়তো সেম পার্টস আমরা সচরাচর মিলাতেও পারি না যার কারণে এই ধরনের একটা সার্কিট যদি আমরা লাগাই তাহলে শুধু এই সফটি যদি থাকে অর্থাৎ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার যে এই ট্রান্সফর্মারটি যদি থাকে তাহলে আমরা এই ধরনের একটি সার্কিট সেট করে নিতে পারি সেটা অবশ্য আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন বিধায় আমি এই ভিডিওটি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি চলুন আমরা সার্কিটটি কীভাবে সেট করতে হয় সে আমরা সেটা সেট করে দেখাই তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও এখনো সাবস্ক্রাইব করার নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর অবশ্যই আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনাদের বন্ধু বান্ধবের নিকট শেয়ার করবেন এবং লাইক দিতে ভুলবেন না তাহলে চলুন এই সার্কিটটি আমরা কিভাবে সেট করব ধরুন এখানে আমার শুধু এই চপারটি আছে দেখতে পাচ্ছেন এই সফারের পিনগুলি সফারটা ঠিক আছে শুধু চপারটা যদি থাকে তাহলে এই দিকে যদি সম্পূর্ণ পার্টস পুরে যায় নাও থাকে তবুও আমরা এই সার্কিটটি সেট করে করতে পারবো এই সার্কিটটি সেট করলে আমরা আউটপুট পোল্ট ভোল্টেজ যা পাওয়ার কথা সেটা অটোমেটিকলি পেয়ে যাব শুধু এই ধরনের একটি সার্কিট হলে আমাদের চলবে তাহলে চলুন আমরা দেখি এটা কিভাবে সেট করব সেট দেখুন প্রথমে আমরা সার্কিটটিকে ওপেন করে নেই এ ধরনের একটি বক্সে সাধারণত ওপেন করা থাকে সেটাকে আমরা ওপেন করে নিলাম এই যে এই ধরনের সার্কিটটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হিট স্ক্রিংয়ে লাগানোর জন্য একটি আলাদা সেপারেটরও এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ এই সার্কিটটি লাগাতে গেলে আমাদের কোনো কিছু আর প্রয়োজন পড়বে না যা প্রয়োজন এখানেই দেওয়া আছে সেটা আমরা লাগাতে গেলে প্রথমেই আমাদের যে কাজটা করতে হবে দেখুন আপনারা যে ট্রানজিস্টারের যে কালেক্টর ফিন অর্থাৎ এই সার্কিটে যে ট্রানজিস্টার কালেক্টর ফিনে যে সফারের ফিনটা একসাথে যে লাইনটা দেওয়া আছে সেটাকে আমরা প্রথমে কেটে নিতে হবে এইভাবে কেটে নিব যদি কেটে না নেই তাহলে এদিকে আবার শর্ট শর্ট সার্কিট হবে শর্ট সার্কিট হয়ে আবার সমস্যা ঘটবে যার কারণে কেটে নিব আর দেখুন একটি বায়োস ভোল্টেজ বাইপাস ভোল্টেজ যেটা ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখানেও আমরা একটি ফিনকে আমরা কেটে নিতে পারি এই দুটি ফিন যদি আমরা দুই প্রান্তে অর্থাৎ এই প্রান্তে একটি ফিন সফারের অপর প্রান্তে আরেকটি ফিন যদি আমরা কেটে নেই তাহলে এই হবে আরেকটি জিনিস আপনাদের কাটতে হবে যেটা হলো যে সার্কিটে দেখছেন একটি পিসি আছে এখানে সে লাইনটাও আমাদেরকে এভাবে কেটে দিতে হবে সে লাইনটিও আমরা এভাবে কেটে নিচ্ছি আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন অবশ্য কাটাটা আমাদেরকে অবশ্যই কনফার্ম হয়ে নিতে হবে নতুবা এই সার্কিটটি কেলে যে সার্কিটটি আছে এখানে মডিউল যে মডিউল সার্কিটটি সেটা পুরে যেতে পারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তার কারণে আমাদেরকে অবশ্যই কনফার্ম হয়ে সেই লাইনগুলি কেটে দিতে হবে ওটা ডিসকালেকশন করে দিতে হবে দেখুন আমরা এই লাইনগুলি কেটে নিলাম এখন আমরা কিভাবে এই সার্কিটটি লাগাবো অর্থাৎ দেখুন আপনারা যে এই ট্রানজিস্টরের যে কালেক্টর ফিনটা এখানে এসেছে এবং এই যে মডিউল সার্কিটটা আছে এই মডিউল সার্কিটের লাল যে তারটা সেটাই সারটা কিন্তু এই ট্রানজিস্টরের কালেক্টর ফিনে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে নিচ্ছি যে কালেক্টর যে ফিনটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে লাল তারটি সেটা কালেক্টর ফিনে লাল তারটি আমরা এখানে প্রথমে লাগিয়ে নেব লাল তারটি প্রথমে সফারে ফিনে আমরা সোল্ডার করে নেব দেখুন তারপরে যে কালো যে তারটি আছে কালো কালো মানেই নেগেটিভ আপনারা বুঝেন কালো মানেই নেগেটিভ অর্থাৎ এই নেগেটিভটা আমরা দেখুন এখানেও নেগেটিভ আছে আমরা এই নেগেটিভে এখানে লাগিয়ে নিব এখানে যে কোনো এক জায়গায় নেগেটিভে সরাসরি নেগেটিভে লাগিয়ে নিলেই হলো সেটাও আমরা এখানে লাগিয়ে নেব আর একটি তার অনেকে যে এই তারটিকে অনেকে লাগাতে ভুল করে ফেলে এই তারটি যদি আমরা না লাগাই তাহলে দেখবেন টিভিতে যদি অর্থাৎ ভোল্টেজ আউটপুট হবে 
কিন্তু টিভিতে যখন সাউন্ড বেশি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তখন এই টিভির যে আলোডি অর্থাৎ সামনে যে রাস্টারটা আছে অর্থাৎ ফিক্সার যে ছবিগুলি আসে সেই ছবিটা ছোট বড় হয় অর্থাৎ ফিক্সারটা কাঁপে এই কারণে তারটা আমরা কীভাবে লাগাবো এখন সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো আমি দেখুন এই যে পিসির এখানে লাইনগুলি কেটে নিয়েছি এ তারটা আমরা এই যে নেগেটিভ প্রান্তে লাগিয়ে দেবো যে সার্কিটের যে নেগেটিভ আছে সেখানে লাগিয়ে দেবো এবং পিসির যে ওই পাশটা আছে ওই পাশের যে পিনটা আছে আপনার একটু লক্ষ্য করে দেখুন এই পিনে তারটিকে আমরা সোল্ডার করে দেব এবং অপর যে পিনটা আছে সেখানে এটাকে আমরা অর্থাৎ যে মডিউল সার্কিটটা আছে সেটাতে আমরা লাগিয়ে দেব আমরা এইভাবে লাগিয়ে দেওয়ার পরে সেটাকে আমরা হিট স্কিং আছে যে পেছনে দেখেন সেখানে আমরা যে এখানে যে সেপারেটরটা দেওয়া আছে সার্কিটের সাথে সেই সেপারেটরটা আমরা লাগিয়ে নিতে পারি এই সেপারেটরটা দিয়ে আমরা এখানে লাগিয়ে নিতে পারি আপনারা লাগিয়ে নেবেন সেটা অবশ্যই লাগাতে পারবেন এবং এখানে একই একটি ভেরিয়েবল রেজিস্টার আছে দেখেন এটা দিয়ে আমরা ভোল্টেজ ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করব এখন আমরা দেখব সার্কিটটিতে কি আসলে ভোল্টেজটা কি একুরে টাটছে কি না সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো আমার মিটারের দিকে আপনারা অবশ্যই একটু লক্ষ্য করবেন আমরা যেহেতু ডিসি ভোল্টেজ মাপ দেবো তার কারণে ডিসি রেঞ্জে দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট রেঞ্জে সংযুক্ত করলাম প্রথমে দেখলাম যে মেন লাইন ঠিক আছে কি না অর্থাৎ এখানে ঠিক আছে দুশো পঞ্চাশ এখন আমরা সোফারের আউটপুট যেটা আমাদের সার্কিটে যাবে সেই লাইনটাকে দেখব সেখানে কি ভোল্টেজ উপস্থিত আছে কি না দেখেন এখানে প্রায় নব্বই ভোল্টের মতো আছে এখন যদি আমরা এই যে আমি মডিউল সার্কিটের যে ভেরিয়েবল রেজিস্টার ভেরিয়েবল রেজিস্টারটা সেটাকে ঘুরিয়েই আমরা এটাকে ভোল্টেজটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবো আশা করি আপনারা মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একটি মডিউল সার্কিট লাগাতে হয় এই বিষয়ে যেহেতু অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন বিদায় আমি এই ভিডিওটি করলাম আমি আবার আপনাদের সেটা রিপ্লে করে দেখাচ্ছি অর্থাৎ যে সার্কিটে যে কালেক্টর ফিনটা যে জায়গা ছিল সেখানে লাইনটা আমরা কেটে দেব অর্থাৎ দুই চপারের দুই পাশে দুইটা লাইন কেটে দেব কেটে দিয়ে এখানে আমরা যে ওই সার্কিটে মডিউল সার্কিটের কালেক্টরের যে লাল তারটা আছে সেটা সপারের ওই প্রান্তে লাগিয়ে দেব এবং নেগেটিভ যে কালো তারটা সেটা সরাসরি আমরা যে নেগেটিভ আছে সার্কিটের নেগেটিভে লাগিয়ে দেব এবং যে সবুজ তারটি দেখতে পাচ্ছেন বা নীল তার এটা নীল তারটা নীল তারটা আমরা যে পিসিটা আছে এখানে পিসির একটি প্রান্ত আমরা সরাসরি গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত করব এবং অপর প্রান্তে এই তারটি লাগিয়ে দেব অর্থাৎ এই তারটি যদি আমরা না লাগান তবু কিন্তু সার্কিট ওপেন হবে ঠিক আছে কিন্তু ওপেন হলেও সার্কিটটি অ্যাকুরেট হবে না অর্থাৎ সাউন্ড একটু বাড়ালে সার্কিট ফিক্সারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে তার কারণে এই তারটি আপনারা এইভাবে লাগিয়ে নেবেন আশা করি আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন তারপরেও যদি না বুঝেন যেহেতু টেকনিক্যালি কাজ যে আমি যে টুকু আমার আমি বোঝাতে চেয়েছি সেটুকু হয়তো বোঝাচ্ছি অনেকে হয়তো আরও অন্য বিষয়ে বুঝতে বোঝার জন্য অনেক আগ্রহী তারা অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করবেন আমি আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেব তবে আমার ভিডিওটি দুই ভালো লাগে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন এবং আপনাদের উৎসাহ অনুপ্রেরণা আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে নিয়ে আসবো আজকে এই পর্যন্তই বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ